전미도는 1982년 부산광역시에서 태어났다. 실제 성격은 내성적이라고 하며 부산에서 태어난 만큼 사투리 연기 역시 자연스럽다. 사투리 연기를 할 때와 평소 말투 분위기가 많이 다른 편이다. 잘 맞는 사람이 있으면 개그 욕심도 있는 편이라 밝힌 적이 있다. 부산은 어릴 적 꿈을 키웠던 뜻깊은 곳이다. 신인의 자세로 임할 테니 많은 관심과 사랑을 부탁한다고 부산 팬들에게 전하기도 했다. 전미도는 매체 연기 경력은 많지 않지만 뮤지컬계에선 벌써 15년 차 내공을 자랑한다. 뮤지컬을 오래 하다 보니 연기가 한 곳에만 고이는 것 같아서 TV에도 도전했다 라고 전하며 그녀가 부른 ost까지 인기를 끌자 온 우주가 나를 도와주는 것 같다고 얘기하기도 한다. 슬기로운 의사생활은 응답하라 시리즈로도 유명한 신원호 pd가 연출했다. 그러한 그녀의 엄청난 내공 덕분인지 그녀와 쓰리생 멤버들의 인연은 각별하다. 전미도가 쓰리생 오디션을 본후 신원호 pd는 주연이고 다른 배우들의 인지도를 봤을 때 전미도가 신인이라는 점이 제일 걸렸다고 한다. 하지만 조정석이 지나가듯 전미도를 언급하며 추천했고 유연성마저 오디션을 보고 나온 전미도를 보고 신원호 PD에게 결과 어떻게 됐냐고 물을 정도로 이미 스리생 의사 멤버들에게 관심을 받고 있던 전미도라 신원호 PD는 그대로 진행시켰다고 한다. 전미도는 뮤지컬 활동 시절 가장 같이 연기해보고 싶은 배우로 조승우를 말한 적이 있다. 그녀는 뮤지컬을 계속 해야 하나 라는 고민에 빠져있을 때 그래도 조승우 선배님은 한번 만나고 뮤지컬을 그만두든지 해야지 라는 생각에 더 버티게 되었다고 한다. 그리고 원래 하려던 닥터지바고의 주연 배우가 하차하게 되면서 조승우가 들어오게 되고 조승우가 연습실에 앉아있어서 기절할 뻔했다는 일화가 있다. 조승우가 있는 걸 보고 아침 10시에 정말 초집중 최선을 다해서 리허설을 했다고 한다. 첫 공연 전에는 너무 감동적이어서 혼자 분장대에서 울기도 했다고 한다. 전미도는 가장 존경하는 선배님이자 잔소리하는 오빠다. 아주 훌륭한 파트너인 분이다. 오빠 전화하겠다. 연락 자주 못해서 미안하다 라며 훈훈한 우정을 보였다. 그 후로 그 둘은 무려 내 작품이나 같이 하게 되며 뮤지컬계의 최불암 김혜자로 불리게 된다. 전미도 본인은 대극장의 여주인공을 할 만큼 노래를 잘하진 못한다고 한다. 그녀는 노래를 못한다고 하지만 슬기로운 의사생활 ost 사랑하게 될줄 알았어로 각종 음원 사이트 순위 1위를 진입하게 된다. 공교롭게도 슬기로운 의사생활에선 음치 역할을 맡게 되었는데 네티즌들은 아예 음치가 아니면 음치 연기 힘들다. 음감이 좋고 노래를 진짜 잘해야 한다. 긴장 놓치면 노래 잘하는 티난다 등 다양한 반응이었다. 슬기로운 의사생활에 출연하고 있는 유현석, 조정석, 정경호, 김대명과의 찐친의 호흡을 보여준다. 실제로 촬영이 아닐 때도 매우 친해 보이는데 최근 전미도는 인스타에 라면 사진을 게시하며 몰라 그냥 끓여버렸어. 괜찮아 오늘 하루 열심히 살았으니까 우리 모두 수고했어요 라고 남겼다. 이를 본 배우 정경호는 밥 말았어? 라는 댓글을 남겨 웃음을 자아냈다. 배우 아는진 역시 수고했어요 사랑해요 미도링 언니 라며 12시 전으로 칼로리 반으로 나누니까 이건 다이어트 시기에요. 물론 언니에겐 다이어트는 필요 없지만요. 고생했어요. 라고 남기며 배우님들 다 본캐로 촬영하시는 거냐. 목소리 음성 지원된다는 반응을 보였다. 대학 때 별명이 참새였다고 한다. 슬기로운 의사생활 이후 아기 뱁새라는 별명을 드라마 관계자에게 전해 듣고는 아 나는 조류를 벗어날 수 없구나 싶었다고 한다. 아기라는 말을 넣으니까 사랑스럽다. 그냥 뱁새보다 아기 뱁새가 좀더 친근감 있고 좋다. 귀엽게 봐주시나 보다 생각해서 너무 감사했다. 라며 웃었다. 역할에 따라 목소리를 바꿔 연기 하기로도 유명하다. 그 배우인지 알아차리기 힘든 배우들 중 하나라고 하는데 대신 이해하기 힘든 배역을 무모하게 도전했다가 후회한 적도 있다고 한다. 노래를 잘 부르는 편이 아니라고 하지만 목소리로 많은 시도를 해보는 것 같다. 일부러 뮤지컬과 연극에서 완전 다른 성향의 배역을 해보려고 한다. 노래 잘못 부른다면서 뮤지컬 활동이 왕성한 편이고 심지어 여우주연상 수상 경력도 있다. 또 피아노도 못 치면서 피아노 쳐야 하는 뮤지컬에 출연하며 남다른 도전 정신을 보여주는데 그 와중에 의사 교수 박사는 스리 생에서가 처음이었다고 한다. 똑똑하지 않은 편인데 똑똑한 척 해야 하는데 부담감을 느꼈었다고 한다. 아니에요. 너무 잘 어울려요. 배우 전미도는 제 56회 백상 예술 대상에서 독보적인 미모를 뽐냈었는데 평소에 최송화 교수님의 모습이 아닌 배우 전미도로 블랙 오프 숄더 드레스를 선보인 그녀는 레전드 짤을 생성하게 됐다. 우아하면서도 시크하고 칼단발 속이 빛나는 미모가 난리도 아니었는데 특히 시상식 중간에 그녀의 눈가가 촉촉해진 부분에서 네티즌들은 송화 쌤 비주얼 미쳤다. 진심 레전드 화면 보면서 말을 잃었다 등 열띤 반응이 쏟아졌다. 슬기로운 의사생활 후에 차기작 JTBC 드라마 서른아홉에서 손예진의 절친 역으로 8월부터 촬영에 돌입한다는 전미도 이미 그녀의 다음 작품이 정해진 시점에서 팬들은 덕질할 준비가 끝났다고 할수 있죠. 앞으로도 뮤지컬과 화면을 넘나들며 좋은 연기 보여주시길 기대하며 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.